姉ちゃんどうも。如果大家遇到了自己的真爱，会想要这样有仪式感的求婚场面吗？喜欢的打一，不喜欢的打二。<笑>如果你不喜欢仪式感，那么礼物呢？你能接受没有任何表示的爱情吗？那不就是白嫖吗？你觉得合适吗？爱情是无价的，但好像总是要用有价的东西来证明。随着两个人交往深度的改变，见证他们是否要步入新阶段的礼物，大概率会是求婚用的钻石戒指。自然界的宝石很多，为什么偏偏是钻石？嗯，就是因为它硬吧。钻石在化学和工业中称为金刚石，是由碳元素组成的单质晶体，也是目前已知的最硬的天然物质。注意，是天然物质。天然的钻石原石一般形成于地球内部高温高压的环境，后来被火山喷发等地壳运动带到地表。所以最早人们获取钻石全靠捡，要在溪流中或者是沙砾中才能找到它们。你可以想象。那个时候的钻石确实稀有。印度早在公元前四世纪就在进行钻石贸易，曾经一度被认为是钻石的唯一产地。到了十五世纪，钻石随着贸易传入西欧，开始成为欧洲上流人士的时尚配饰。到了十八世纪初，巴西又成为钻石的另一个重要来源。直到一八七一年，南非发现了巨大的钻石矿，从此开始了钻石的开采历史。天然钻石的原石是长这个样子的。看上去就是一个平平无奇的玻璃渣子，所以要让钻石原石发出璀璨光芒的，全靠切工。钻石原石要经过工匠的设计，再进行劈开、切磨、研磨等流程。不同的切割方案对一颗钻石的价值影响巨大。成品钻石的闪耀程度是刻面与光线相互作用的结果，它背后是计算的艺术。大家可以看看不同切工的对比，是不是挺明显的？所以，最理想的切割效果是保持钻石的最大重量，尽量减少瑕疵，追求最大的亮度、火彩和闪光，要充分展示钻石的光彩照人。最好是伸手不见五指的效果。纯粹从美感上来讲，你觉得钻石是会让你眼前一亮的珠宝吗？你会想要拥有钻石吗？请弹幕告诉我。钻石一直属于奢侈品，最早是因为它真的稀缺，尤其是罕见的巨钻，它们一直是稀缺的。曾经只有皇室贵族才会拥有它们，被用来做成华丽的配饰和艺术品。而钻石成为爱情永恒的象征，成为大众的奢侈品，这件事就很有意思了。我前面提到， 1866年发现的南非的钻石矿，这矿的产量惊人，会直接冲击到当时的钻石市场。几位钻石商人意识到，钻石如果不稀缺了，它就会贬值。于是他们合并成立了一个公司，也就是戴比尔斯公司，买下一个又一个的钻石矿。在当时，他们真的可以控制住钻石的产量，让钻石的价格稳定住。既然有供给，顺便刺激一下需求吧。在1947年创作的那句经典的广告语。A diamond is forever. 它的中文翻译很妙，你一定听过。以及名人效应，让钻石成为人们心中爱和承诺的象征。它能代表永恒的爱情，是非常完美的订婚礼物。魔性的是，其实很多人也知道刚刚的故事，也很清楚钻石是奢侈品，它不是日常必需品。但如果到了自己要求婚的那一天，他们大概率还是会选择钻石作为求婚戒指。原因可能是：第一，放弃抵抗，除非你的对象说不要，你才可能真的不要。有的时候。你不得不要。第二，既然逃不掉为爱情花钱，至少有个明确的选择。第三就是钻石确实好看。其实像求婚这样的人生重要时刻，即便这个礼物不是钻石，我相信也会有其他同样昂贵的东西来替代。它本质上是一方向另一方表达诚意的礼物。所以喜欢钻石，但是又觉得钻石的价格太高，市面上就会有很多相对便宜的锆石、莫桑石和培育钻石作为钻石的替代品。前两种是仿钻石。但经常被拿来冒充钻石，而培育钻石是真正的钻石，它不是从地下挖出来的，而是从实验室里长出来的。培育钻石是在实验室人工合成，具有天然钻石基本相同的物理性质、化学成分和晶体结构，和天然钻石本质上是一样的，只是经历的过程不同。目前合成宝石级钻石的主要方法有高温高压法，简称 HPHT， 和化学气象沉淀法，简称 CVD。这个是他们和天然钻石原石放在一起的样子，这个是他们加工之后放在一起的样子。不是受过专业训练的人不用专业的仪器的话，是很难分出他们的区别的。HPHT 高温高压法的原理是完全模拟天然钻石在地下的生长环境，让石墨中的碳原子重新组合成钻石的结构，它是比较传统的方法。而 CVD 化学气象沉淀法是把一块钻石晶种放入真空的生长室内，注入含碳气体，例如甲烷，将生长室加热到九百到一千两百摄氏度，微波束让碳从等离子云中落下，就像下雪一样沉积在晶种上，慢慢长高，形成钻石。
，一般两到四周内可以种出一克拉的钻石。这两种技术都可以培育出钻石。不过培育过程的不同，一样会对钻石的品质有不同的影响。因为在 H P H T 钻石生长的过程中，用作催化剂的金属有时候会进入钻石晶体，所以鉴定 H P H T 合成的钻石，重要的一点就是看它里面是否含有金属杂质，是否有磁性。而 C V D 法培育出来的钻石，它的生长环境里面不会有金属杂质，往往具有更高的透明度。不过这两种培育钻石和天然钻石一样，都是有分级的，像 G I A 和 I G I 都有对合成钻石的证书，所以按照4 C 分级来选择就可以了。钻石的4 C 分级就是 carat 重量 ，color 颜色 ，clarity 进度 ，cut 切工，按等级进行分级。我问你啊，如果同样的价格，培育钻石的克拉数可以更大，你会选择培育钻石还是依旧选择天然钻石呢？同样的克拉、进度、颜色，培育钻石的价格可以低百分之三十到五十，这也是它现在越来越被年轻人接受的一个原因吧。而作为人类技术的结晶，它还提供了另外一种价值，就是不需要破坏环境也可以得到钻石。开采天然钻石的过程会破坏地表和产生空气污染。一个矿坑形成以后，它永远都不可能回到它原来的样子了。天然钻石的迷人曾经是稀缺和切割工艺的结合体，而培育钻石是人类先进技术的结晶，给人多一种选择。我小时候觉得钻石就是奢侈品，但现在我不觉得它是了，因为决定它是不是奢侈品的。不是它的价格，而是我自己，我对它的看法和我的消费能力。虽然我知道钻石的成分、结构和它的形成条件，我知道天然钻石要在地下躺十一年，而培育钻石花两周就可以把它做出来，但并不影响我依旧觉得钻石好看。不过它对我来说的意义和价值已经变了，我也并不觉得一定要拥有爱情才能拥有它。不知道在你的心里，钻石的意义和价值有没有改变？以上就是今天的内容。如果你喜欢的话，求关注、求点赞、求转发，请你和我一起保持好奇。我们下次再见，拜,拜。